Hoje estudamos a glicólise, a palavra que vem da junção de duas palavras gregas, glicose e lysis, que significa queda de açúcar. E é um processo, portanto, que, como o próprio nome indica, consiste na cisão da molécula do mais simples de açúcar que existe, que é a glucose. É uma molécula de 6 carbonos que vai ser, por esta via, quebrada em duas moléculas de 3 carbonos cada, chamadas piruvato. É uma via metabólica que ocorre no citoplasma das células. É, portanto, necessário que a glucose, em primeiro lugar, consiga entrar nas células. Ora, a glucose é solúvel em água, mas a membrana das células é lipídica. E, portanto, geralmente as moléculas de glucose não conseguem entrar na célula. Para o fazer, precisam de atravessar proteínas especiais presentes na membrana que se chamam transportadores de glucose. Estas proteínas estão permanentemente presentes nas membranas de três tipos de células. Dos neurónios, porque são células que em circunstâncias normais só conseguem produzir ATP a partir da glucose e, portanto, estão dependentes desta molécula para a sua sobrevivência. Nas membranas dos glóbulos vermelhos, que não são células verdadeiras, não têm núcleo nem mitocôndrias e, por isso, são incapazes de fazer vias metabólicas que exijam a presença de uma mitocôndria. Estão, por isso, limitados à glicólise que é a única via metabólica produtora de ATP que ocorre apenas no citoplasma. Também nas células dos hepatócitos, não devido às suas especiais necessidades de glucose, mas porque estas células têm como uma das suas funções de serem capazes de fornecer glucose à corrente sanguínea em situações de hipoglicémia, ou seja, quando a concentração de glucose no sangue é demasiado baixa. Os hepatócitos contêm sempre transportadores de glucose na sua membrana, não para conseguirem absorver o glucose em qualquer circunstância, mas serem, para serem capazes de a fornecer ao organismo em qualquer circunstância. Em todas as outras células do corpo, as membranas só são permeáveis à glucose quando são estimuladas por uma hormona secretada pelo pâncreas em circunstâncias de hiperglicémia, que se chama insulina. Suponhamos, portanto, que temos uma célula isolada, rodeada de um meio com uma determinada concentração de glucose. Suponhamos também que esta célula contém na sua membrana transportadores de glucose e, portanto, pode absorver glucose. A glucose entrará por difusão facilitada através dos transportadores, até que a sua concentração dentro da célula seja igual à sua concentração fora da célula. Observamos que, como o volume extracelular é muito superior ao volume intracelular, nesta situação, a maior parte da glucose ainda está fora da célula. Para permitir a acumulação de grandes quantidades de glucose, a célula vai transformar a glucose que entrou numa nova molécula, a glucose 6-fosfato, que não consegue sair da célula. Ao fazê-lo, a concentração de glucose na célula fica efetivamente nula e nova glucose poderá entrar e ficar transformada em glucose 6 fosfato e assim aprisionada, permitindo, possivelmente, até a acumulação de toda a glucose que estava fora da célula. A enzima que catalisa esta reação chama-se exocinase e, embora tenha preferência por atuar sobre glucose, pode também atuar sobre outros açúcares de 6 carbonos, como a manose e a frutose. Convém notar que esta reação utiliza ATP, ou seja, tem um gasto energético. Ora, o principal interesse da célula quando absorve glucose é utilizá-la para produzir ATP. Este gasto inicial é fundamentalmente um pequeno investimento para assegurar que a célula consegue acumular a maior quantidade possível de glucose que estivesse presente no seu exterior. As nossas células, no entanto, não estão sozinhas. Elas não podem simplesmente absorver toda a glucose que as circunda, porque se isso acontecesse, as células que estão à volta ficariam impossibilitadas de ter glucose. Por causa disso, a exocinase da maioria das células é fortemente regulada. Ela é progressivamente inibida à medida que a concentração de glucose 6-fosfato aumenta. 
E assim, quando a concentração de glucose 6 fosfato nas células que estão mais próximas da corrente sanguínea já está suficientemente elevada, a nova glucose que entra nestas células não é fosforilada e pode, por isso, passar para as células que estão na camada seguinte. No fígado existe uma exocinase diferente, chamada exocinase D, ou glucocinase. Ao contrário da exocinase normal, a exocinase D não é inibida por grandes concentrações de glucose 6-fosfato. Isto significa que as células do fígado podem absorver quantidades de glucose 6-fosfato extraordinariamente elevadas. Isto é particularmente importante imediatamente a seguir uma refeição, em que o fígado absorve muita glucose que transforma em glucose 6-fosfato e que depois utiliza para produzir uma substância de reserva chamada glicogênio. Para impedir que o fígado absorva estas grandes quantidades de glucose em situações em que a glucose está escassa na corrente sanguínea, a exocinase D, que está no fígado, ao contrário da exocinase normal, só vai funcionar, ou seja, só vai catalisar a reação quando a concentração de glucose é bastante elevada. E por isso, em períodos de hipoglicemia, o fígado não vai conseguir aprisionar glucose da corrente sanguínea. A glucose 6-fosfato, assim aprisionada, pode ser convertida em frutose 6-fosfato pela fosfoglucose isomerase. Seguidamente, ocorre o principal passo da regulação da glicólise. Neste passo, a fosfofrutocinase utiliza um ATP para fosforilar novamente esta molécula. A atividade da fosfofrutocinase é regulada de várias maneiras. Quando existe falta de ATP na célula e, portanto, por ação da cinase do aminoato, a concentração de AMP é muito elevada, a fosfofrutocinase torna-se bastante mais ativa. Pelo contrário, quando a célula tem muitos outros nutrientes disponíveis, o que é sinalizado pela presença de citrato no citoplasma, esta enzima vai ser inibida. É também inibida quando a célula já tem ATP em excesso. Isto faz sentido porque a glucose 6-fosfato pode ser usada também para outras vias, por exemplo, para a vida espantosa fosfato ou para a síntese de glicogênio. E, portanto, se já houver ATP suficiente na célula ou outros nutrientes, não faz sentido estar a sacrificar o glucose 6-fosfato para produzir mais algum ATP. A frutose 6 bisfosfato produzida pela fosfofrutocinase é quebrada pela aldolase em duas moléculas de 3 carbonos cada, a diidroxiacetona fosfato e o glicerol de 3 fosfato a diidroxiacetona fosfato pode ser isomerizada em glicerol de hidro 3 fosfato. E podemos, portanto, obter na realidade duas moléculas de glicerol de hidro 3 fosfato a partir da frutose 6 bisfosfato. Uma diretamente e a outra que vem a partir da diidroxiacetona fosfato. Este aldeído tem um potencial elétrico bastante baixo. Ora, os eletrões têm tendência a mover-se de moléculas de potenciais elétricos baixos para moléculas com potenciais elétricos superiores. É, por isso, espontâneo o processo de retirar dois eletrões a este glicerol de 3 fosfato. Esses dois eletrões vão ser recebidos por uma molécula muito importante na célula, mas que é rara e que, portanto, vai ter de ser reciclada no fim do processo. Essa molécula é o NAD+, que, ao receber os dois eletrões, se converte em NADH. Este processo de transferência eletrónica liberta energia suficiente para ligar um grupo fosfato à molécula. Obtemos, então, um 3 bisfosfoglicerato. A saída de um grupo fosfato daqui é agora bastante espontânea e, por isso, podemos transferir, sem grandes problemas, um fosfato desta molécula para um ADP e produzir um ATP. O 3-fosfoglicerato é depois isomerizado em 2-fosfoglicerato, que é depois desidratado, obtendo-se fosfoenol provado. Como nós tínhamos duas moléculas de glicerol e 3-fosfato, 
uma produzida diretamente e outra a partir do TIHP, vamos, nestes processos, produzir dois NADHs, dois ATPs e duas moléculas de fosfonol pirovano. Os dois ATPs que produzimos aqui estão a compensar os ATPs que gastamos no início, na reação da exocinase e na reação catalisada pela fosfofrutocinase. Chegados a este passo, portanto, o saldo em ATPs é exatamente zero. Ainda não tivemos produção líquida de um lucro de ATP. Vamos ter agora no último passo, catalisado pela sinase do pirovato. A partir de cada molécula de fosfonol pirovato, produzimos um ATP e um pirovato, e portanto, como tínhamos duas moléculas de fosfonol pirovato, vamos produzir duas moléculas de pirovato e duas moléculas de ATP. Esta última reação também é regulada de uma forma semelhante à da fosfofrutocinase. Está inibida quando existe ATP abundante na célula e ativada quando há falta de ATP e é inibida quando há abundância de outros nutrientes na célula e não é, por isso, necessário sacrificar glucose neste processo. Este processo, que ocorre, como já referi, no citoplasma, Produz então, a partir de cada molécula de glucosa, duas moléculas de pirovato, duas moléculas de ATP e duas moléculas de nada H, gastando, obviamente, duas moléculas de ATP e dois fosfatos e dois nada mais. Ora, este nada mais que se gasta no processo é imprescindível, mas é muito pouco abundante dentro da célula e, portanto, ele vai ter de ser reciclado. Para isso, é necessário retirar dois eletrões ao nada H. Estes dois eletrões têm de ser recebidos por alguma molécula, que nós chamamos genericamente aceitador final de eletrões. Ora, este aceitador final de eletrões só pode ter duas origens. Ou vem da mesma via metabólica que produziu o nada H, para termos a certeza que ele está sempre presente quando produzimos nada H, ou então tem de vir de uma fonte basicamente inesgotável, ou seja, do meio ambiente. Quando estes dois eletrões são entregues a alguém que vem do meio ambiente, o processo chama-se respiração. Se, pelo contrário, são entregues a uma molécula produzida no mesmo metabolismo que produziu o NADH, o processo chama-se fermentação. Existem muitos tipos de respiração, muitos tipos de fermentação. Apenas um tipo de respiração usa o oxigênio. Chama-se respiração aeróbica e é utilizada por todos os animais, plantas e fungos. Existem muitas outras respirações que não exigem oxigênio. Que usam nitrato, nitrito, óxido de azoto, ácido, metais. São respirações anaeróbicas utilizadas por uma grande variedade de microorganismos. Existem muitos tipos de fermentação. A única que as nossas células fazem é a fermentação lática, que tem este nome porque produz lactato a partir do pirovato. O lactato é em si inútil. A vantagem da fermentação, tal como da respiração, é fundamentalmente permitir a reciclagem do nada mais. Esta molécula que é rara na célula, mas que é imprescindível para que a glicólise ou outras vias de oxidação de nutrientes possam ocorrer para a síntese de ativo.